šiandien aš papasakosiu apie tai, ką lik šiol reikiau tik savo artimėsimis. Papasakosiu apie gyvenimo bangas, kurios sudaužiamą gyvenimo laivą. Man galiausiai išmetai patinas tabiausia krantą. Tęsime mūsų pokalbių šau. Priminsiu, kad šiandien studijoje svečiuojasi dainininkė Jėvas Asimauskaitė ir jos vyras Marius Kiltinavičius. Tai kokie ten mistinė istorija nutriko Ispanijoje? Ispanijai, tai aš buvau išvykusi į Barceloną su mainu programą Erasmus. Man Ispanija visai laiką atrodė, kad tai yra mano sujonų šalis ir aš noriu ten gyventi, nes ten žmonės nemylė, neturi problemų ir mano iliuzija labai greitai baigėsi, turbūt po mėnesio laiko, nes aš dalyvaudau vairuose vakarėliuose, kaip visas jaunimas tūsindaudau ir viską veikdau ir kažkiek laiko supratau, kad man tai yra absoliučiai neįdomu kad mane tai dar labiau liūdino, negu pralinksime turbūt. Ir vieną dieną grįžau namo po vieno tokio labai didelio ir smagaus Vakarą man ištiko panikos priepolius. Man atrodo, kad aš mirsiu ir aš pradėjau visą drebėti ir nežinau, kas ten vyko. Tai buvo viena iš tokių įdomesnių patirčių mano gyvenime. Ir aš sakiau, kad dieve, jeigu aš išgyvensiu, aš prižadu tau, kad aš tikrai metu rūkyti ir tikrai pradedu kažką keisti savo gyvenime. Aš užmerkiau akis ir prabūdau ryte ir galvo, o, tai čia jau viskas nuo mėgų, viskas gerai aš gyva. Ir tada man prasisuka visi tie mano pažadai ir galvo, o, dėl, tik aš pažadėjau mes rūkyti. O ne, o ne. Bet mano pažadas buvo labai stiprus ir aš kažkaip to momentu labai patikėjau, kad aš iš tikrųjų pažadėjau tai būtybį, kurios nei aš pažįsiu, nei aš žinau, kaip jinai atrodo, bet man tai buvo kažkas pokalbis, tikras pokalbis su Dievu. Jei įsivaizduočiau be prasmybės įsikūnijimą, tai būtų kosijantį, tuberkuliozę sargantį, ragantį. Į nuolat vejas. O tu iš paskutinių jų mėginino jos pabėgti. Tu? Tu irgi pažįsti šią senę. Bėgino jos nuo pat gimimo. Visi mes bėgam. Pasinerėme į darbus, slepėmės draugų prie ar užsufeikinti tų Facebook'o įrašų. Visas pasaulis iki iš pradėjimo užudusias nuo šių rungtynių. Aš... Aš gerai pažįsiu šią beprasmybės raganą. Kai jį pričiupo mane Barcelonoje, Gerai įstėmiau jos veidą, nes jis mane persiekėjo dieną ir naktį. Vintelis Marius buvo, kuriam to zalykus aš pasakodau ir jis viską kažkaip tiesimdavo ir suprasdavo. Aš kodžiu papasakoje, kad jau dabar sprendžiau būti vegetarų. Aš kodžiu kistai žiūrėjo, bet tada sprendžiau su aktyvim dievo paaiškia savo gyvenime. Ir aš laiką atvirai su atdalindavau savo visai įsidviniais išgyvenimais. 
Ir nu, kam aš papasakos, ta prasme, jeigu man pačiai baisu, kam aš dar papasakos apie tai, kad mano vyras čia viską tai darė. Tai yra visai normalu, kad tau buvo baisu. Tai aš nesu, kad nenormalu. Jo, jo. Man pačiam buvo baisu. Dėl <laughs> to. Gal norėjau pabėgti nuo savęs, bet tada žinau tik tai, kad kuo greičiau nori dinkti šio miesto, jaučiau, kad čia dūstų. Kitam gale pasaulio jis ne tai, kad atvažiavo, bet atvažiavo su tokiu vykiu, jis man pasipiršo. Ir aš pamašiu apkabinau jį ir aš, aš tą tokį mirką savo šitą pažadėjau, kad ir kas be būtų mano gyvenime, aš ne, ta prasme, kad net ir sakysiu, kad skiriamės, vis tiek mes nekada neįsiskirs. Aš pasakiau taip. Ir aš atsėdau jam ant kelio, pradėjau labai verti ir sakau, maldavai, veš mane iš šito žalėtų. Mes pagaliau grįžome į Kauną ir manęs niekas, absoliučiai niekas nesuprato, kodėl ir, ir kam aš grįžau. Aš buvau mainų programą ir Rasmuse turėjau didelę stipendiją ir staiga gražau susižadėjusi, metasi mokslus. Kai prasėtas visos praktikos, aš nuojau jo varžybas. Žiūriu, visiškai kitoks ramus, jų viską ten paaiškina, žinai, toks viskas tvarkingai kalba, neberekia, bet kalba su žmonėm. Nesikeikia, ta prasme, jis yra normalus, toks intelektualus <laughs> žmogus. Ir man tai padarė labai labai iš tikrųjų didelį įspūdį. Mane pakvietė į paskaitas ir aš nuojau. Ir tai buvo iš tikrųjų geriausia paskaita mano gyvenime. Ir aš pas tą lektorių po to nuvažiavau namus į jas minu tokią konsultaciją ir tada pirmą kartą gavau tos maldos karoliukus. Ir aš papasakau jam, kad Maris man pasako apie mantras, apie džiapą, apie tos karoliukus, žinai, ir jis sako, o, sako, aš turiu, aš tau galėčiau duoti. Sako, kartosi? Ką, aš du, kartosi, sako. <laughs> ir, tai va, tai jums įdomu, kaip atrodo. <laughs> tai va, tai, tai va, atrodo, tie maldos karoliukai. Jis tiesiog man sako, kad ta mantra yra mina protą ir tiesiog sako, čia toks yra e, skambutis, sako, kaip tu skambi, ne vieš pačiu dievui. Tiesiog taip labai mėlai papasako. Jis sako, va šitas sako to pirštas, reiškia likimu, o šitas sako, esi tu. Ir sako, kai tu kartoji džepą, tai sakai, kad aš su meilė keičiu savo likimą. Tiesiog toksai paprastas paaiškinimas buvo ir aš galvoju, wow, aš skambinti dievui ir su šitu aparatu, su šitais karoliais aš keičiu savo likimą. Ir aš tada po to viso pokalbą paskambinu Marį. Ir, ir turbūt tai buvo pirmoja kimirka, kada aš supratau, truputėlį supratau, ką jisai pasakai ir ką jisai man nori paaiškinti ir kokie tie jo vidinį išgyvenimą yra. Ir aš tada tik jam paskambinu, padėjau verkti, aišku, ir, ir jisai pradėjo verkti tada. Ir jisai sako, aš tai taip myliu ir pamenu, kad tada dabar mane apsipirkstų. Ir tą kartą jis buvo be lenkaip toli, net ne šalia manęs ir tiesiog telefonu sako, aš taip tave myliu ir tą pirmą, turbūt tą kartą. <laughs> ir tą pirmą kartą aš pajaučiau, kad jis iš tikrųjų mane myli. Ir tą pirmą kartą aš pajaučiau tarp mūsų tokį ryšį, kuriuo aš nebuvau jautus per mūsų tą visą keturių metų draugystę. Tai va. Tai gal šitą pirmą žvakę simbolizuoja jautės santykį su Dievu. Antroji tabunė simbolizuos jautės meilę dainavimą. O trečioji, o trečioji bus kelias kartu. Mm. 
Negerai mariau, aš sutikau. Nuėgimi tą tavo šventyklą. Aš tikrai nesitikėjau, bet nuo tada prasidėjo naujas mano gyvenimo puslapis su naujais, pačiais geriausiais draugais. Tai Mystikas 11 ramgo pal, kuris augina stebuk linkus tolas menelius. Labai draugiškas šventyklos prezidentas Sankirtantas, o bet ži tart ir kitų vyresnių tetulių motiniškos klabos mes merginos tikrai išpratėtume. Kadangi prezidentas visą dieną praleidžia bendraudamas, tad visus darbus turi nudirbti pats nastabiausios jo pavaduotės radžiai kišor. O linksmasis Devanatha kelėsi antrą valandą nakties. Ir kol dar visi visi mėga, jis panyrai maldos meditaciją. Čia sutikau daug, daug kitų nuostanų sielų, kurio služima svarbė vietą mano širdyje. Dievas, jis neturi tautybės. Jis nepriklauso jokį religiją. Ir jis yra visada, visada šalia. Kai tu pajunti jo buvimą, širdis jau dainuoti. Ir tai tikrai nepaaiškinama žodžiais. Viskas tampa tobulą. Santykiai tampa tobuli. Tavo gyvenimas tampa toks tebuklingas ir ypatingas. Atvasinė praktika vis gilesnė ir saldesnė. It is most auspicious and the greatest blessing that now you have seriously begun your spiritual life. Always remember, there will be tests. There will be good times. There will be hard times. But if you stick with this pathway with great determination, with enthusiasm and patience, in due course of time, you will achieve the supreme perfection of spiritual enlightenment. Aš niekaip nesugebėjau įlipti man produsorių primetimus rėmus. Ir niekaip netapau tokia kaip visi. Tad pradėjau galvoti, kad dainavimas neba. Bet baisiau už viską yra prarasti Dievą. Taip ryškiai mano gyvenimą neseniai nušvietusi šviesa, stiga išblėsų. O širdyje apsigyvena tik abejonė. Šie sunkumai tapo mano mokytojais ir man atnešė tris pamokas. Aš suvokiu, kad noriu dainuoti, bet visada išlikdama savimi. Aš supratau, kad kai nustoju tikėti Dievo, Jis vis vieną nenustoja tikėjęs tavimi. Aš išmokau, kad esu maža, bet turi labai didelis ir stiprius draugus.
yra sakoma, kad viskas baigėsi gerai. O jeigu blogai, tai reiškia dar nesibaigė. Pabaiga svarbu, kad būtum šalia.